தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நாட்டில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் வளர்ச்சியில் பங்கு பெறும் வகையில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட அமைச்சரவையில் இடமளிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவையில் உறுப்பினர்கள் எழுப்பும் அனைத்து பிரச்சினைகள் குறித்தும் விவாதிக்க தயார் மாநிலங்களவையில் அவைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு உறுதி எதிர்க்கட்சிகள் அமளியால் இரு அவைகளும் ஒத்திவைப்பு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துடன் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சந்திப்பு தமிழக சட்டப்பேரவை நூற்றாண்டு விழாவில் தலைமையேற்று பங்கேற்க குடியரசுத் தலைவருக்கு அழைப்பு தமிழகத்தில் பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு முதன்முறையாக தசம எண்களில் மதிப்பெண்கள் வெளியிடப்பட்டன தமிழகத்தில் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்ப நடைமுறைகள் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தொடங்கும் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி ஒலிம்பிக் துப்பாக்கிச் சுடும் போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய அணி டோக்கியோவில் இன்று பயிற்சியை தொடங்கியது சென்னை கே கே நகரில் உள்ள இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் செயல்படும் கொரோனா சிகிச்சை மையத்தை மாநில மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்பொழுது முழு கவச உடை அணிந்து சென்ற அவர் அங்கு கொரோனா சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளை நலம் விசாரித்து அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார் பின்னர் கே கே நகர் அரசு புறநகர் மருத்துவமனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆக்ஸிஜன் மையத்தையும் அவர் ஆய்வு செய்தார் ஆய்வின் போது விருகம்பாக்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஏ எம் வி பிரபாகர் ராஜா உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் தமிழகத்தில் கோவில்களுக்கு சொந்தமான நூறு ஏக்கர் நிலம் மற்றும் அறுநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்கள் மீட்கப்பட்டிருப்பதாக மாநில இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் புதிய எருமைவெட்டிப்பாளையம் அருள்மிகு ஸ்ரீ காமாட்சி அம்பாள் உடனுரை வர முக்தீஸ்வரர் கோயிலில் வழிபாடு நடத்திய பின் ராஜகோபுரம் கோவில் குளம் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது குளத்தை சுற்றியுள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி சீரமைக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கோவில் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் மீட்கவும் பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்படாமல் உள்ள கோவில்களில் கும்பாபிஷேகம் நடத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார் மத்திய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு பொது நுழைவுத் தேர்வு அமல்படுத்தும் திட்டம் வரும் கல்வியாண்டு வரை ஒத்திவைக்கப்படுவதாக பல்கலைக்கழக மானியக் குழு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து பல்கலைக்கழக மானியம் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனா தொற்று காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் மாணவர் சேர்க்கை முன்னர் இருந்த முறையிலேயே தொடரவும் பல்கலைக்கழக மானியக் குழு உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த பொது நுழைவுத் தேர்வு முறை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் கல்வியாண்டில் நடைமுறைக்கு வரலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் சாலையோரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த பேருந்து மீது மற்றொரு பேருந்து மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்றும் பலர் காயமடைந்துள்ளனர் என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது சம்பல் மாவட்டத்தில் ஆக்ரா மொராதாபாத் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இன்று அதிகாலை பழுதாகி நின்ற பேருந்தை அதில் வந்தவர்கள் சரி செய்து கொண்டிருந்தனர் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக அப்பேருந்து மீது மற்றொரு பேருந்து மோதி விபத்துக்குள்ளானது 
இதில் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் விபத்து குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் தீவிரவாத குழு தலைவன் உட்பட இரண்டு தீவிரவாதிகளை பாதுகாப்புப் படையினர் சுட்டுக் கொண்டுள்ளனர் இதுகுறித்து செய்தி வெளியிட்டுள்ள காஷ்மீர் காவல்துறை சோபியான் மாவட்டத்தில் உள்ள ஷெக் சாதிக்கான் பகுதியில் நடைபெற்ற தேடுதல் வேட்டையின் போது இரண்டு தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளது இந்த சம்பவத்தில் தீவிரவாதிகளிடமிருந்து ஆயுதங்களும் வெடிபொருட்களும் பாதுகாப்புப் படையினரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது எதிர்க்கட்சிகளின் அமளியால் நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளும் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டன மக்களவை இன்று காலை கூடியதும் தமிழகத்திலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட விஜய் வசந்த் உள்ளிட்ட புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் அதைத் தொடர்ந்து அண்மையில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட அமைச்சரவையில் புதிதாக இடம்பெற்றுள்ள அமைச்சர்களே அறிமுகம் செய்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றினார் நாட்டில் அனைத்து தரப்பினரும் வளர்ச்சியில் பங்கு பெறும் வகையில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட அமைச்சரவையில் இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்று பிரதமர் தெரிவித்தார் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் பெண்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் பட்டியல் இனத்தவர் தற்போதைய அமைச்சரவையில் அதிக அளவில் இடம்பெற்றுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கிராமப்புற பின்னணியில் விவசாய குடும்பங்களிலிருந்து வந்த பலரும் தற்போது அமைச்சர்களாகி இருப்பதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் இது சிலருக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கவில்லை என்றும் பிரதமர் கூறினார் सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं खुशी होती आज हमारे आदिवासी शिड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं सबको खुशी होती मान्य बेटी हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं ग्रामीण परिवेश के हैं सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से है ओबीसी समाज से है बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला उनका परिचय करने का आनंद होता हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने देश की महिला मंत्री बने देश के ओबीसी मंत्री बने देश के किसानों के बेटे मंत्री बने ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं और इसलिए मान्य अध्यक्ष जी मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को 
இதையடுத்து எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் அப்போது குறுக்கிட்டு பேசிய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பிரதமர் அமைச்சர்களை அறிமுகம் செய்து பேசும்போது உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபடுவது துரதிருஷ்டவசமானது என்றார் எனினும் அமளி தொடர்ந்து நீடித்ததால் அவை நடவடிக்கைகள் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டன மாநிலங்களவையிலும் உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அவை பனிரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மீண்டும் அவை கூடியபோது பிரதமர் மாநிலங்களவையில் உரையாற்றினார் உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டபோது மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அவர்களுக்கு பதிலளித்தார் உறுப்பினர்கள் கொடுத்துள்ள நோட்டீஸ்கள் மீது உரிய முறையில் விவாதம் நடத்தப்படும் என்று மாநிலங்களவைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு உறுதியளித்தார் minister in the union council of ministers she to his credit uh, he has taken lot of initiatives regarding safety of railways and also he is also recipient of the fourth annual kernot prize in 2018 in recognition of his uh, spare heading path breaking transforms i personally feel that this house will surely be benefited by his rich political and administrative experience his cordial and cheerful nature would further help him in discharging his duties as the leader of the house efficiently i would also like to take this opportunity to place on record the remarkable contribution made by sri tawarchand gelhod governor of the state of karnataka and former leader of this house in enriching the quality of debates in the house with his knowledge and expertise and in ensuring the smooth functioning of this house புதுதில்லி சென்றுள்ள தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை இன்று சந்தித்து பேசினார் நேற்று தில்லி சென்ற முதலமைச்சர் இன்று காலை குடியரசுத் தலைவரை அவரது மாளிகையில் சந்தித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மு ஸ்டாலின் தமிழக சட்டப்பேரவை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டதாக கூறினாா்
சட்டப்பேரவையின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடப்படும் வகையில் அதில் பங்கேற்க குடியரசுத் தலைவரை தாம் அழைத்ததாகவும் அதற்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் மு கருணாநிதியின் படம் சட்டப்பேரவையில் திறந்து வைக்கப்பட உள்ளதாகவும் அதை திறந்து வைக்க குடியரசுத் தலைவருக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் கூறினார் மதுரையில் அமைக்கப்படவிருக்கும் நூலகம் சென்னை கிண்டியில் அமைக்கப்பட உள்ள பல்நோக்கு மருத்துவமனை ஆகியவற்றின் அடிக்கல் நாட்டு விழாவிற்கும் குடியரசுத் தலைவரை அழைத்துள்ளதாக முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான மதிப்பெண் பட்டியலை இன்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி வெளியிட்டார் பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வு கொரோனா காரணமாக மாணவர்களின் நலன் கருதி ரத்து செய்யப்பட்டது மாணவ மாணவிகளுக்கான தேர்வு மதிப்பெண் எஸ் எஸ் எல் சி பொதுத் தேர்வில் ஐம்பது சதவீதம் பிளஸ் ஒன் தேர்வில் இருபது சதவீதம் பிளஸ் டூ செய்முறை தேர்வு மற்றும் உள் மதிப்பீடு ஆகியவை அடிப்படையில் முப்பது சதவீதம் என மொத்தம் நூறு சதவீதத்திற்கு கணக்கிடப்பட்டு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அதற்கான பணிகளில் தேர்வுத்துறையும் கல்வித்துறையும் ஈடுபட்டன மாணவர்களுக்கான மதிப்பெண் கணக்கிடும் பணிகள் அனைத்தும் நிறைவு பெற்று இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டது அதன்படி இன்று காலை பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவு வெளியிடப்பட்டது ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட இணையதளங்களில் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் முடிவுகளை வெளியிட்டு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பிளஸ் டூ மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் முதன்முறையாக தசம எண்களில் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் உயர்கல்விக்கான மாணவர் சேர்க்கையில் குழப்பங்கள் ஏற்படுவதை தடுக்கவே இவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் நூறு சதவீதம் தேர்ச்சி என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் எட்டு லட்சத்து பதினாறாயிரத்து நானூற்று எழுபத்து மூன்று மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதாக அவர் கூறினார் மாணவர்கள் மதிப்பெண்களில் திருப்தி அடவில்லை என்றால் மீண்டும் தேர்வு நடத்தப்படும் போது தேர்வெழுதி கொள்ளலாம் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் இந்த ஆண்டு அறுநூறுக்கு அறுநூறு மதிப்பெண்களை யாரும் எடுக்கவில்லை என்றும் ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்று முதல் அறுநூறு மதிப்பெண்களை முப்பதாயிரத்து அறுநூறு மாணவர்கள் எடுத்துள்ளனர் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் பிளஸ் டூ மாணவர்கள் மதிப்பெண் பட்டியலை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் உயர்கல்வியில் சேர்வதற்கு வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அத்துறைக்கான அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்ட நிலையில் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை தொடர்பாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி சென்னையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் பொறியியல் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் சேர இருபத்தி ஆறாம் தேதி விண்ணப்ப நடைமுறைகள் தொடங்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பம் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்து கல்லூரிகளிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார்
டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் துப்பாக்கிச் சுடும் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் இந்திய அணி இன்று பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளது ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடங்க இன்னும் சில நாட்கள் உள்ள நிலையில் இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளின் குழு டோக்கியோ சென்றடைந்துள்ளது அங்கு வீரர்கள் தங்கள் பயிற்சிகளை தொடங்கியுள்ள நிலையில் துப்பாக்கிச் சுடும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள இந்திய வீரர்களின் புகைப்படங்கள் இந்திய துப்பாக்கிச் சுடுதல் சங்கத்தின் டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்திய வீரர்கள் சஞ்சீவ் ராஜ்பூத் உள்ளிட்டோர் பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளதாக பயிற்சியாளர் தீபாளி தேஷ் பாண்டே தெரிவித்துள்ளார் பேட்மிண்டன் போட்டியில் பங்கேற்கும் பி வி சிந்து சாய் பிரணீத் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் பங்கேற்கும் சரத் கமல் சத்யன் ஞானசேகரன் உள்ளிட்டோரும் பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளனர் வில்வித்தை போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்தியாவின் அத்தானுதாஸ் தருண்ஜித் ராய் பிரவீன் ஜாதவ் தீபிகா குமாரி உள்ளிட்டோரும் இன்று தங்களது பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளனா் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கியுள்ளது இதில் ஆக்கப்பூர்வ விவாதம் நடத்த மத்திய அரசு தயாராக இருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இன்று முதல் அடுத்த மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது இரு அவைகளும் காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை நடைபெறவுள்ளன இதன்படி கூட்டத்தொடர் இன்று காலை தொடங்கியது இந்நிலையில் கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் தில்லியில் மழை பெய்து வருவதால் குடைபிடித்தபடி பேசிய அவர் கொரோனாவுக்கு எதிரான பெரும் ஆயுதமாக தடுப்பூசி செயல்படுவதாக கூறினார் இதனை எடுத்துக்கொண்டவர்கள் பாகுபலிகளாக இருப்பதாகவும் தற்போது நாற்பது கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் பாகுபலிகளாக மாறிவிட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா பெருந்தொற்று ஒட்டுமொத்த உலகை நிலைக்குலைய செய்துள்ளதாகவும் இதுகுறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பயனுள்ள விவாதம் நடத்த தாங்கள் விரும்புவதாகவும் தெரிவித்தார் அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அரசியல் கட்சிகளும் மிகவும் கடுமையான கேள்விகளை தெளிவாக அவையில் எழுப்ப வேண்டும் என்றும் இதற்கு பதிலளிக்க அரசை அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இது ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துவதுடன் மக்களின் நம்பிக்கையை மேம்படுத்தும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார் கொரோனா பெருந்தொற்று குறித்து நாடாளுமன்ற கட்சித் தலைவர்களிடம் நாளை எடுத்துரைக்க தயாராக இருப்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார் देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है मैं सभी सांसद से सभी राजनीतिक दल से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछे धारदार सवाल पूछे लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दे ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की साथियों ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है सब साथ बैठ करके बैठने काम करने वाले हैं क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए 
साथ मिलकर प्रयास करें बहुत बहुत धन्यवाद साथियों